Gente, dia 29 de agosto, estamos aqui de novo na Sodimac, agora são 7h46 da noite. Aí a gente veio aqui para ver uns pisos que o Xande quer colocar na parte de trás de casa. Eu vou mostrar para vocês tudo certinho. Então nós viemos aqui porque está em promoção uns pisos aqui. Compramos... Eu não gosto de dar, mas o Xande comprou um desse aqui pra Tissa. Ele falou que é pra dar de vez em quando, no lugar da bolachinha. Aí ele comprou esse aqui, ó. Pra gato castrado, com sabor carne. Isso porque a gente tá na sua de máquina, né? Nem assim ele não esquece dela. Comprei a tampinha pra colocar lá na sala. Ó. Branquinha. Aí comprei uma para colocar no quarto da Amanda, que tem uma tomada lá que tá inutilizável. E comprei duas dessa daqui, ó, para colocar na cozinha. Ó. Peguei duas assim, porque lá na cozinha é da antiga, né? Aí a gente vai trocando aos poucos. Essa daqui foi R$ 6,99 cada. Essa aqui, se eu não me engano, foi R$ 2,50. E aí o Xande comprou piso para colocar no quartinho dele e na churrasqueira, porque aquele antiderrapante tá bem feio, né? E aí é ruim, que eu quero limpar, passar pano e não posso. E comprou argamassa também. Então é isso, a gente. Aí esse daqui não vai ser assim para ela comer no pote. Quando ela pedir bolachinha, eu pego uns quatro e coloco para ela comer, porque ela sempre vai lá na geladeira pedir, né? Então eu vou deixar pra isso. Agora são 10 e 6 da noite. Acabei de chegar. Pensa numa pessoa cansada. Fomos lá na Sodimac, como eu mostrei pra vocês. Aí as coisas aqui, essas miudezas, eu já até mostrei no carro, ó. Comprei esse aqui, que eu vou substituir a bolachinha dela por alguns grãozinhos. Eu não vou é, colocar no pote, tá? Porque eu não gosto de dar uíscas. Mas como ele é gostoso, né? Eles amam. Aí, tipo, eu pego quatro, três e dou assim pra ela durante o dia. Aí, aqui, eu peguei essas tomadas, né? Pra trocar ali, tá vendo, ó? Aquelas ali, que são antigas. Aí, a gente tá trocando aos poucos, né? E aí, pegamos duas e essas tampinhas aqui que eu mostrei pra vocês. O Xande pegou o piso, que ele vai tirar agora lá do carro. E lá na Sodimac, gente, ó, ficou 205 reais, tá? Teve um desconto de 21,80. Então, ficou 205. Aí, depois, aqui ele comprou argamassa piso sobre piso, ó. Argamassa piso sobre piso e o piso bege que ele vai colocar lá no, no escritório dele e na parte da churrasqueira. Porque tá com piso antiderrapante, é horrível de limpar. E agora não, colocando piso liso, aí dá pra passar pano, manter mais limpinho, né? E passei também no atacadão e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. As coisinhas que nós pegamos lá no atacadão. Na verdade, nós fomos lá só pra comprar essa caixa aqui, ó. Que é uma caixa de paçoquita, ó. Vem 100 unidades aqui, embaladas individualmente. Tá vendo? E tava na promoção. E o Xande sempre come uma paçoquita antes de fazer... A caminhada, os exercícios físicos, né? E ele comprou uma caixa com 50 e pagou, acho que foi 20 reais, né? E lá ele pagou 19 reais nessa caixa. Então, tava bem na promoção. Aí ele comprou aqui, ó, peito de frango congelado, que ele viu lá que também tava na promoção. Aqui, ó. 6,30 o quilo, ficou 14,45 e comprou coxa sobre coxa. Aqui, ó. 5,89 o quilo, ficou 6,64. Eu comprei mais quatro steaks para deixar aqui, para Amanda e para o Cacá, e foi 80 centavos cada. Esse aqui da Perdigão. Eu comprei esse creme de queijo Minas Frescal, que eu quero experimentar. Gente, quando eu era criança. Eu lembro que eu comi um creme de queijo que chamava cremútil. É 
é, não sei se vocês lembram, se vocês lembrarem, deixa aí no comentário. Chamava cremútil, era uma delícia, e gente, eu tô aguada de vontade de comer, e não tem mais no mercado pra vender, né? Então eu comprei assim, ó, pra ver se chega próximo ao sabor, tá? E aqui foi R$3,19. Comprei dois biscoitos desse aqui, ó, pra eles comerem aqui, né? De vez em quando é bom ter umas porcariazinhas assim, né, gente? Porque adolescente já viu. E foi R$1,80 cada. A cebola eu peguei porque eu vi que tava bem barata, ó. R$3,49 o quilo. Eu tô pagando R$6,00 no quilo da cebola. Tava R$3,49 e ficou R$4,52. Comprei duas bolachinhas dessa daqui, ó. Que eu sempre tomo café com essas bolachinhas redondinhas, salgada. Aí eu como tipo três bolachinhas, né? Já é o meu café da manhã. Então eu peguei duas. Foi 89 centavos cada. Peguei um leite em pó. Aí eu peguei esse aqui, ó, 400 gramas. Foi 6,99 da Parmalat. Não sei se é bom. De vez em quando eu faço, assim, um, uma xicrinha de leite em pó pra tomar com café. Pra ir revezando o sabor, né, gente? Porque senão a gente acaba enjoando. O Xande comprou esse molho parmesão aqui, ó, da Hellmann's. É, pra temperar saladas. Foi 12,89, tá? E lá no Giga eu vi por quase 17 reais. Foi R$4,99. Pegamos dois rolons Rexona. A gente gosta do amarelo, mas não tinha. Aí ele pegou esse aqui. Foi R$4,99 cada. Aí, gente, eu comprei esse joguinho aqui com espátulas. Que a gente tá passando, assim, bastante requeijão. O chão de passa maionese pra tomar café. E aí eu comprei esse joguinho aqui, ó. Vem três unidades, foi R$4,90. Comprei molho, comprei quatro unidades só para completar aqui o que eu já usei. Tava 88 centavos a unidade, achei bem baratinho, molho quero. O Xande comprou duas barras de chocolate, esse aqui, ó, e foi R$2,50. Lâmpadas, porque ele aumentou aqui uns bocal de lâmpada na casa e ele pegou essas lâmpadas aqui, ó. E foi R$ 5,99. E pegou essa daqui, que é um pouquinho mais forte. Depois que mudou as lâmpadas, gente, eu não entendo mais nada. Mas é um pouquinho mais forte. Essa aqui foi R$ 12,00. Comprei dois bolinhos desse aqui, ó. Comprei esse chocolate com recheio de baunilha. E esse aqui que é todo chocolate. R$ centavos cada. A Amanda e o Kaique, eles gostam pra tomar cafezinho, principalmente de manhã, né? Comprei uma embalagem com quatro unidades de pão para hambúrguer, 2,15. E eu deixo aqui porque às vezes eles querem comer um lanche, né? E comprei pão para eles tomarem café aí ao longo da semana. E foi R$3,99. E esse pão aqui é o que eles mais gostam, essa marca aqui, tá, gente? Aí, essas coisinhas ficou em centavos, tá? Então, é isso. Vou guardar aqui as coisas, aí por hoje eu não vou gravar mais nada, mas amanhã eu volto pra falar com vocês. Pessoal, dia 30 de agosto, agora já vai dar 9 e 5 da manhã. Acordei cedo, gente, juntei todo o lixo da casa, coloquei porque o coletor daqui a pouco passa. Levei o cacá na escola, fui fazer minha caminhada, voltei, fiquei já lá fora, que aí eu já lavei a garagem antes de guardar o carro, porque fizeram uma queimada aqui. E encheu a garagem daqueles negocinho preto, sabe? Aí eu aproveitei, já lavei, já guardei o carro. Aqui ontem eu dei a segunda mão, ó, porque tem que esperar secar pra ver se não fica manchado, né? Agora deu certo, ó, ficou bem branquinho. E aí, gente, eu comentei que eu tava querendo colocar um sofazinho aqui. Mas não quer dizer que aqui vai ser a sala, gente. A minha intenção de colocar um sofazinho ali pequenininho, de dois lugares, mas não desses que ocupa espaço, pequenininho. Só tipo assim, quando chega assim, visita, eu tô aqui na cozinha, aí a mulherada quer ficar aqui junto, aí pode sentar ali, não precisa sentar aqui nas cadeiras, entendeu? Fica mais confortável. E lá na sala vai ficar o sofá mesmo, né, que eu tô querendo comprar o retrato, como eu falei pra vocês, pra deixar lá. Então, aqui vai ser tipo um hall de entrada só, né? Não vai ter 
monte de sofá, nada disso. É um sofazinho só para acomodar quando chega alguém de fora, assim. E quando eu tô aqui fazendo comida, alguma coisa, normalmente a mulherada fica na cozinha, né? Então fica mais confortável, tá? Então só esclarecendo essa dúvida para vocês. Deixa eu mostrar como que tá a casa. Aqui a Amanda lavou a louça para mim. Aqui o fogão eu já tinha deixado limpo. Ela lavou tudo, secou e guardou. Aqui, gente, eu vou fazer uma coxinha light, porque eu já fiz esses dias. Uma coxinha que não vai massa, eles amaram. E aí, ontem eu cozinhei o peito de frango, ó, pra adiantar, cozinhei e desfiei, tá? E daqui a pouco eu vou fazer, já vou deixar ela prontinha. De tarde é só é, ou colocar na fritadeira elétrica ou fritar no óleo. Aqui eu tenho coxa e sobrecoxa pra fazer no almoço e feijão que tá descongelando. Então, aqui eu já deixei aqui em cima pra eu não esquecer. Então, as coisinhas que nós compramos ontem lá na Sodimar, que eu já mostrei pra vocês. Depois o Xande vai instalar. Aqui o banheiro tá ok. Ó, tá ok o banheiro. Eu coloquei as toalhas tudo no varal, daqui a pouco eu recolho, né? Que eu gosto de toalha sequinha. E aqui, gente, na sala, olha só. Por enquanto tá assim... Olha só, eu aspirei todo esse sofá, passei um pano com água sanitária, sabe? E água, e pouquinha água sanitária, tá? E passei pra eliminar o cheiro de qual... qualquer odor, né? Depois eu espirrei um pouquinho de água com downy. Coloquei forrinho novo e lavei as mantas, deixei tudo lavadinho ontem. Tanto que eu não gravei muito vlog ontem. Tanto que ontem eu quase não gravei, porque eu fiquei fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aqui, ó, ficou assim os instrumentos, ó. Agora não atrapalha, antes estava um assim, outro assim, lá na sala, escondido atrás do sofá. Então, tá assim, o Xande desparafusou essa porta aqui, porque virou uma polêmica lá no canal, todo mundo falando da porta. Eu falei assim, ah, Xande, quer saber? Então, você desparafusa essa porta, vai. Aí ele desparafusou, a gente vai usar a folha para fazer uma mesa lá na área de churrasco, porque como é compridona, quando vem bastante gente, tem uma mesona grande, né? E, gente, esse tênis aqui não está aqui por acaso, tá? Eu lavei ele, tá limpinho. O que que acontece? Eu comprei esse tênis pro Xande, tem mais ou menos um mês e pouco, né? Aí o tênis, ó, ele só usa para caminhar, então é uma hora, uma hora e meia por dia, só. Porque ele trabalha de bota. Aí... O tênis começou a abrir aqui, ó, tá vendo? Ó, abriu aqui, lá embaixo também tá aberto por dentro, aqui, ó, olha só, tá vendo? Tipo assim, não fez nem um mês que ele usou e o tênis abriu aqui dentro, então quer dizer, é direito de troca, né? Aí a gente levou lá na passarela em Jundiaí, levamos lá, né? Chegamos lá, eles falaram que tinha que deixar o tênis para avaliação. O tênis ficou lá, ficou mais de 15 dias o tênis lá, quer dizer, desse um mês e meio que eu comprei, 15 dias o tênis ficou lá na loja. Eles mandaram mensagem e falou que não ia trocar porque era mau uso. Eu falei, como mau uso se a pessoa só colocou o pé aqui dentro, entendeu? Se fosse aqui fora, tivesse tudo rasgado, detonado, né? Mas aqui dentro, gente, não tem como ser mau uso, olha isso. Ó, tá vendo? Não tem como ser mau uso aqui. E outro, um tênis que ele usou uma hora e meia por dia pra fazer caminhada só, imagina, não era pra estar tá assim, não. E não foi barato, se eu não me engano, eu paguei 199 nesse tênis. Então, 200 reais, né? Aí, fizemos uma reclamação no reclame aqui, aí entraram em contato com a gente, a passarela, aí falou que realmente eles não podiam trocar. Aí, entramos em contato com a Olímpicos. E a Olímpicos mandou a gente enviar o tênis, né? Por isso que eu lavei ele assim, ó. Deixei aqui, que nós vamos é, embalar certinho, enviar pra eles, pra eles verem, né? E com a nota, tudo, com as datas, né? Do, do dia que nós compramos. Mas, gente, você vou pagar 200 reais num tênis. Não durar nem um mês o tênis começar a abrir, entendeu? Já pensou se ele trabalhasse de tênis o dia todo? Então, tá errado, né? Eu acho que tá errado. Eu acho caro, então tem que durar. Aí, então, a gente vai fazer isso aí, vai mandar pra eles. Depois eu falo se eles trocaram ou não. Caixa vazia que eu tô juntando o lixo, né? Aí, aqui atrás tem 
entulho de piso, essas coisas aqui tem que ser jogada numa caçamba, porque o coletor não leva. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o Xande comprou ontem argamassa, essa argamassa aqui é piso sobre piso, essa quartzolite, aí ele pegou três sacos, ó, tem dois aqui, tem um ali, ó, pra gente colocar o piso lá atrás, eu Aqui, ó, gente. Tá vendo aqui? A gente vai esvaziar esse quartinho e ele vai trocar esse piso aqui, ó. Não trocar, ele vai colar em cima, né? Por quê? Esse piso aqui, ele é antiderrapante. Toda vez que eu quero limpar, tirar o pó dele, é, não dá pra lavar porque tem móveis, né? E também não dá pra ficar passando pano porque enrosca tudo, né? Então, a gente pegou e comprou o piso pra fazer só aqui, ó, porque lá dentro já é piso liso. A gente vai fazer o piso daqui pra cá, ó. Aí, vai colocar aqui, entendeu? Então, ele comprou pra colocar aqui dentro. A gente, dá uma desentulhada nisso aqui. Então, a hora que ele começar, eu vou aproveitar e vou tirar tudo que é lixo, tudo. Lixo e coisas que a gente não usa, sabe? E vou, o que, o que der pra doar, eu vou doar, o que, o que for lixo, eu vou jogar fora. Aqui é a roupa dele que eu lavei, a roupa que ele tava pintando, tá limpinha, ó. Eu deixei aqui pra ele colocar quando for mexer com, com a obra, né? E eu preciso, ó, gente, dar um jeito aqui, porque vai acumulando as coisas, vai acumulando e fica tenso, né? Então, como lá dentro já tá organizado, a hora que ele colocar aqui o piso... Eu vou dar essa desentulhada aqui, organizar, limpar tudo, né? E aí, eu já guardo as coisas organizadas aqui. E aqui, ó. Aqui também, ó. Ele comprou. Ó o banheirinho da Tissa. Muita gente pergunta aonde que ela faz as necessidades. Ela faz na caixinha assim, ó, gente. Só que tem que estar tá sempre limpinha. Se tiver suja, ela vai lá me chamar. Ela não usa a caixinha se já tiver usada. Então, aqui também, ó, ele quer colocar, porque às vezes a gente faz churrasco e o que que acontece? Pinga gordura. Há um pinguinho, poderia só passar um paninho com detergente, desengordurante, né? Ficaria limpinho, mas não, se cair aqui, tem que lavar tudo, porque não tem como passar nada. Tem que ser só lavado. Então, ele também quer colocar aqui e também renovar o piso, né? Que tá bem, bem feinho. E a minha vontade depois, não agora... É trocar esse aqui, ó, todinho. Só que aqui não pode ser liso também, né? Tem que ser um piso não muito antiderrapante, mas também não lisinho, senão escorrega. Então, aqui, ó, eu tenho vontade de trocar também, mas isso aí é ao longo do tempo, né? E aqui é o piso que nós compramos ontem, ó. Ele é rajadinho, tá vendo? De bege. Bege com branco. Tá bem sujo, depois que ele colocar eu mostro pra vocês. Aí foi 10,90 o metro. E aí, gente, nós compramos bege porque o azulejinho aqui, ó, tá vendo? Tem beijinho. Então, a gente tem que comprar uma coisa já pra combinar, né? Aí, depois a gente vai também dar uma catada aqui. Ele tá querendo tirar esse móvel. Esse aqui, eu tô colocando tapetes, né? Mas eu não sei. A gente vai fazer uma mudança. Talvez eu vou instalar a minha máquina de lavar aqui de novo pro corredor ficar livre, né? Então, a gente vai fazer umas mudanças e aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? A obra não parou, as mudanças aqui vão continuar, então vai ter bastante vídeos. Olha só o nosso pé de limão, como tá lindo, olha isso, ó, tá até aqui em cima, ó. Olha o tamanho do espinho dele, aqui, ó, tá lindo, lindo, lindo. Será que vai dar limãozinho aqui, gente? 